మొదటి ఎపిసోడ్తో వచ్చినటువంటి స్పందనతో మరో ఎపిసోడ్ చేయడానికి మాజీ సెక్రటరీ జనరల్ సుప్రీంకోర్టు ఆఫ్ ఇండియా విఎస్ఆర్ అవధాని గారు ఈయన స్టేట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ కోసం చట్టపరమైన అవగాహన విషయాలపై ఏడవ మరియు పదవ తరగతి తరగతులకు తెలుగులో నాన్ డిటైల్ బుక్స్ రాశారు ఎన్నో లా బుక్స్ని ప్రచురితం చేశారు ఆయన్ని ఈరోజు మనం మరొక ఎపిసోడ్ ద్వారా కలుసుకుందాం అనేక విషయాలు తెలుసుకుందాం అయితే ఈ విషయాల మీద న్యాయ పరిజ్ఞానం ఉండటం మంచిదే కానీ ఇవన్నీ కూడా కోర్టుల దాకా వచ్చి తెలుసుకోవాలని ప్రజలు అనుకోకుండా ఉంటే మంచిది ఇది వాళ్ళకు న్యాయ పరిజ్ఞానం ప్రతి వాళ్ళకు ఉండాలి మనం ఇంట్లో చిన్న చిన్న నాటు వైద్యం చిట్కా వైద్యం చూసుకున్నట్టుగా చిన్న చిన్న న్యాయ సమస్యలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళలో వాళ్ళు కూలంకరంగా చర్చించుకోవాలి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడతాయి నా ఉద్దేశం కూడా అదే ఇవన్నీ తెలుసుకొని లిటిగేషన్లకు వెళ్ళమని కాదు ప్రజలు ప్రతి విషయం తెలుసుకోవాలి న్యాయము కోర్టులు వీళ్ళకు అందుబాటులో లేవు ఈ విషయం అందరికీ తెలుసు కోర్టులకు వెళ్ళాలంటే ఆస్తులు అమ్ముకోవాలి కోర్టుకు వెళ్ళిన తర్వాత వ్యాజ్యాన్ని ప్రస్తుతం తాకట్టు పెట్టాలి ఇంత బాధ్యత లేకుండా ఇంత బాధలు పడకుండా ఉండాలి అంటే ప్రతి వాళ్ళకి న్యాయ విజ్ఞానం ఉండాలి ఆ ఉద్దేశంతోనే నేను ఈ అంశాలు చెప్తున్నాను మీరు అందుకు సహకరించారు ఈ ఈ విషయాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళడంలో ఎస్వి ఫైవ్ టీవీ చేసినటువంటి కృషి చాలా ప్రోత్సాహం థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు ఒప్పుకోవడం కూడా మాకు నిజంగా అది చాలా అదృష్టం సార్ ఎందుకంటే మీరు ఇస్తున్నటువంటి సూచనలతోటి సార్ ఈరోజు ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం సమాజంలో సార్ ఎన్నో అపోహలు అంటే కొన్ని కొన్ని సంబంధాలని ఏ విధంగా నిర్వచించాలి అనేటువంటి దాని మీద ఒక సందిగ్ధం ప్రజల్లో దీని గురించి మాట్లాడుకోవాలనుకున్నా కానీ ఏదో ఒక సంశయం దీని మీదే ఈరోజు మిమ్మల్ని అడుగుదామని అనుకుంటున్నాం సార్ మేము ఈ సమాజంలో సార్ ఇప్పుడు ఈ లివింగ్ రిలేషన్షిప్ ఈ పదాన్ని గురించి వెండమే సార్ దాని గురించి పూర్తిగా అవగాహన కానీ ప్రజల్లో కానీ లేదు ఈ లివింగ్ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నప్పుడు వారికి పుడుతు పుట్టినటువంటి పిల్లలు వారికి ఏ విధమైనటువంటి హక్కులు సంక్రమిస్తాయి అసలు వాళ్ళని వాళ్ళు ఏ విధమైన తమ హక్కుల గురించి పోరాడాలన్నా ఎందుకంటే బిడ్డలు అంటే అంటే సంతానము అంటే ఒక తల్లికి తండ్రికి పుట్టినటువంటి వాళ్ళు అది ఇంకా లివింగ్ రిలేషన్షిప్పా ఏదో కాదు తల్లిదండ్రులకు కాకుండా పిల్లలకి వాళ్ళు చేసినటువంటి నేరం ఏంటి లేకపోతే అసలు ఆ హక్కులు కోర్టులు వాళ్ళు ఏ విధంగా వాళ్ళకి న్యాయం జరిపే అవకాశం ఉంది సార్ ఇది మీరు అడగడానికి అడిగినటువంటి ప్రశ్న చిన్నదిగా అనిపించిన దీనికి లోతుపాతులు చాలా క్లిష్టమైంది ఎందుకంటే బిడ్డలు సంతానం అనేటప్పటికీ ఇది ఒక సామాజిక అంశం ఇవాళ బిడ్డలు అనేవాళ్ళు రేపు సమాజాన్ని నిర్మించబోయేటువంటి పౌరులు ఇవాళ ఈ బీజం సరిగ్గా పడితేనే రేపు సమాజం సర్వతోముఖాభివృద్ధి చెందుతుంది ఎదిగే బిడ్డ మానసికంగా దైహికంగా సామాజికంగా సరైన ఎదుగుదల లేకపోతే రుజాగ్రస్తమైనటువంటి సమాజం తయారవుతుంది అని చెప్పేసి అమర్తిస్తే అని చెప్పారు కాబట్టి మన భవిష్యత్తు కూడా ఈ పిల్లల మీద ఆధారపడి ఉన్నది పిల్లలు అనేప్పటికీ మనకు తల్లిదండ్రులు ఒక అంశం తల్లిదండ్రులు అనేప్పటికీ వివాహం ఇవన్నీ కూడా సమాజ వ్యవస్థలో పెన వేసుకున్నటువంటి విడదీయరాని భాగాలు కాబట్టి మనం కొన్ని విషయాలు దీంతో తెలుసాలి మీరు అన్నది ఏంటంటే అసలు ఈ బిడ్డల హక్కులు ఏమిటి సహజీవనం అనేది మనకు ఉన్నదా అని భారత సమాజంలో సహజీవనం అనేటువంటి పేరు వాళ్ళు మనం కొత్తగా పెడుతున్నాం అంటే ఒక ఒక దాన్ని ఏమనాలి పాలిష్డ్ వరడ్గా మనం అంటున్నాం కాదు యాభై ఆరుకు పూర్వం జమీందారీ వ్యవస్థ అంతకు పూర్వం రాచరిక వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు స్త్రీలను బానిసలుగా అంతఃపురాల్లోనూ గడీల్లోనూ ఉంచుకున్నటువంటి చరిత్ర మనకు ఉన్నది 
వీళ్ళకు పుట్టినటువంటి పిల్లలందరూ కూడాను బానిసలుగానే బతికారు వీళ్ళని దాసీపుత్రులు అన్నారు ఇది మనకు ఒక్కళ్ళదే కాదండి ఇంగ్లండ్లో కూడా ఇదే జరిగింది ఇంగ్లండ్ వేల్స్లో పదిహేను వందల తొంభై దశకంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల పదిహేను వందల తొంభై తొంభై ఒకటి ఆ ప్రాంతాల్లో ఒక రాజశాస్త్రం డిగ్రీ అంటారు దాంట్లో తండ్రి ఎవరో తెలియనటువంటి బిడ్డని బాస్టర్డ్ అని సంబోధించాలి అని చెప్పేసి రాజశాస్త్రం వచ్చింది డిగ్రీ అయింది దాని మీద వాదోపవాదాలు జరిగిన తర్వాత తండ్రి ఎవరో తెలిసినా కూడా వివాహం లేకుండా పుట్టినటువంటి పిల్లలకి కొన్ని హక్కులు సంక్రమించాలి వాళ్ళకు కూడాను ఆస్తి హక్కులు ఇవ్వాలి అని పదిహేను వందల తొంభై ఆరులో వేల్స్ మహారాణి ఒక డిగ్రీ దాటి చేశారు సో మనకు ఇంగ్లండ్ నుంచి అరువు తెచ్చుకున్నదే కదా మన న్యాయ సిద్ధాంతాలన్నీ ఇవాళ మనం చేస్తున్న చట్టాలు ఇవన్నీ కూడా కామన్ లా ప్రిన్సిపల్స్లోంచి మనం తీసుకున్నవే మనం వేదాల్లో ఉపనిషత్తుల్లో చెప్పినటువంటి మన ధర్మశాస్త్రాలని పక్కన పెట్టేసాం మనం కామన్ లా నుంచి అరువు తెచ్చుకొని మన సమాజాన్ని తీర్చిదిచ్చుకుందాం ముఖ్యంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు తర్వాత యాభై ఆరుకు ముందర జమీందారులు వాళ్ళ గడియల్లో ఉండేటువంటి బానిస స్త్రీలు రాజులు వాళ్ళ అంతఃపురాల్లో ఉండేటువంటి సేవకులు సేవికలు వీళ్లకు రాజుగారితో వచ్చినటువంటి దైహిక సంబంధం పుట్టినటువంటి పిల్లల్ని దాసీపుత్రులు అన్నారు మన హిందువుల హిందూ ధర్మశాస్త్రం నలుగురు రకాల పిల్లల్ని మనకు చెప్పింది ఒకటి ఔరస పుత్రులు అంటే సక్రమమైన భార్యాభర్తల సంబంధం దాంపత్యం ద్వారా పుట్టినటువంటి పిల్లలు ఔరస సంతానము రెండు దత్తపుత్రుడు దత్తు అడాప్షన్ ద్వారా తల్లి భార్యాభర్తలకు పిల్లలు లేని పక్షంలో దత్తు తీసుకోవచ్చు దానికి మన ధర్మశాస్త్రం ఒప్పుకున్నది మూడోది మానస సంతానం మానస పుత్రుడు అంటే ఆ భగవంతుడు స్వరూపంలో సూర్యుడు వచ్చి అనుకోగానే కుంతిదేవికి కర్ణుడు పుట్టినట్టు అట్లాగే బ్రహ్మ అనుకోగానే బ్రహ్మ మానస పుత్రుడు నారదుడు పుట్టినట్టు మానస పుత్రులు అంటే వాళ్ళ మధ్య దాంపత్యం ఉండదు ఇద్దరు కలయిక ఉండదు భార్యాభర్తల కలయిక ఉండదు అనుకోగానే పిల్లలు పుడతారు అది అప్పట్లో జరిగిందేమో మనకు తెలియదు కానీ ధర్మశాస్త్రంలో మానస పుత్రులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు నారదుడు కర్ణుడు ధర్మ ఈ కుంతీదేవికి పుట్టిన వాళ్ళు కానీ అట్లాగే పాండురాజుకు పుట్టినటువంటి పిల్లలు కానీ వీళ్ళంతా కూడా మానస పుత్రులుగానే లెక్కేస్తాం వాళ్ళందరికీ హక్కులు సంక్రమించాయి విధుడు దాసీపుత్రుడు కానీ ఆయన ఒక దాసీపుత్రుడుగా చూడలే ఆయన ఒక గొప్ప విద్వాంసుడుగా తత్వవేత్తగా కౌరవులు కానీ పాండవులు కానీ కీర్తించారు కాబట్టి మనం మనం నమ్మేటువంటి పౌరాణిక గ్రంథాల్లో దాసీపుత్రులకి మానసపుత్రులకి కూడాను చోటు ఉన్నది చివరిగా దాసీపుత్రుడు దాసీపుత్రులు అంటే పచ్చిగా చెప్పాలి అంటే ఉన్న వాళ్ళకు పుట్టినటువంటి పిల్లలు ఇది వినటానికి కటువుగా ఉంటుంది కానీ దాసీపుత్రుడుగా పుట్టడం అతను తప్ప కాదు కదా వితౌట్ హీస్ కాంకరెన్స్ వితౌట్ హీస్ కన్సెంట్ హీ వాజ్ బ్రాట్ టు ద ల్యాండ్ భూమి మీద అతని అనుమతి లేకుండా అతని ప్రమేయం లేకుండా తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు తీసుకొచ్చి పడేశారు మరి వాడికి ఎందుకు నువ్వు దాసీపుత్రుడివి అని చెప్పేసి అనాలి కాబట్టి వీళ్ళకు కూడాను కొన్ని హక్కులు ఇవ్వాలి ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రమేయం లేకుండా ప్రపంచంలోకి వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళకు కొన్ని హక్కులు వాళ్ళకు ఒక ఉనికి కలుగజేయాలి అని చెప్పేసి అప్పుడు రాచరిక వ్యవస్థలో సంకల్పం ఉన్నది అందుకనే గౌతమ ధర్మశాస్త్రంలో తండ్రి చనిపోతే ఔరస పుత్రులతో పాటు దాసీపుత్రులకు కూడా కొంత భాగం ఇవ్వమన్నారు గౌతమ ధర్మశాస్త్రం మనం ఆచరించాం బెనారస్సు నా నార్త్ అటువైపు కొన్ని హిందూ మత తెగల్లో దీన్ని ఆచరిస్తున్నారు జీమూత వాహనుడు అనేటువంటి ఒక ఆయన మనకు మితాక్షరాలా చెప్పాడు ఇక్కడ కేరళ ఇటువైపు మాతృస్వామ్య వ్యవస్థ అంటే ఇక్కడ మనది పితృస్వామ్య వ్యవస్థ అక్కడ తల్లి పేరుతో వస్తుంది అక్కడ తల్లికి పుట్టినటువంటి న్యాచురల్స్ అన్నీ తండ్రి ఎవరో తెలియకపోయినా దాసీపుత్రుడు అయినప్పటికీ కూడాను తల్లి కన్ఫర్మ్డ్ కాబట్టి ఆవిడ ఆస్తులు ఆయనకు భాగం రావాలి దాసీపుత్రుడు కూడా భాగం రావాలి అని చెప్పేసి కేరళలో మనకు కొన్ని సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి మనకు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు తర్వాత ఇవన్నీ కూడా చట్ట రూపంలోకి వచ్చాయి ఇది అట్లా పెడదాం ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది ఏంటి సహజీవనం ఈ సహజీవనం అనే మాట ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది భార్యభర్తలు కలిసే జీవిస్తున్నారు 
ఇంట్లో కుటుంబంలో అందరూ కలిసే జీవిస్తున్నారు కానీ సహజీవనం అనేది ఒక దాంపత్య బంధంగా రికగ్నైజ్ అయ్యింది ఎట్లా ఒక స్త్రీ ఒక పురుషుడు వాళ్ళిద్దరికి కూడాను వివాహం చేసుకునేటువంటి యోగ్యత ఉన్నది అర్హత ఉన్నది అంటే వాళ్ళకి వివాహం అవ్వాల్సిన ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు అయింది అంతకుముందు వాళ్ళిద్దరికి వివాహం అయ్యలేదు ఒకవేళ వివాహం అయినా కూడాను ఆ వివాహం రద్దయిపోయింది విడాకులు అయిపోయింది ఇద్దరు కూడాను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఎలిజిబుల్ బ్యాచులర్స్ అటువంటి సందర్భంలో పెళ్లి అనేది లేకుండా పెళ్లి అనే క్రతువు లేకుండా ఇద్దరు కలిసి జీవిస్తే వాళ్ళని భార్యాభర్తలుగానే మనం చూడాలి ఇది చాలా కాల క్రితం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు మన ప్రివీ కౌన్సిల్ తర్వాత సుప్రీంకోర్టు పంతొమ్మిది వందల అరవై తర్వాత సుప్రీంకోర్టు కూడాను ఒక సిద్ధాంతం చెప్పింది ఇద్దరు స్త్రీ పురుషులు మా వివాహానికి యోగ్యత కలిగినటువంటి స్త్రీ పురుషులు చాలా కాలం క్రితం చాలా కాలం పాటు కంటిన్యూస్గా కలిసి బతికితే వారిని సమాజం భార్యాభర్తలే అనుకుంటే వివాహం లేకపోయినప్పటికీ కూడాను వాళ్ళిద్దరిని వివాహమైన భార్యాభర్తలుగానే పరిగణించాలి అయితే ప్రిజంప్షన్ లాంగ్ కొహాబిటేషన్ ఇన్ ఫర్స్ దట్ దెర్ ఈజ్ ఏ మ్యారేజ్ అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది ఇప్పుడు కొంతమంది సిద్ధాంత కథ వాళ్ళు భగవంతుడిని నమ్మము ఈ ఆచార వ్యవహారాలు నమ్మము అనే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు అంటే వాళ్ళని తప్పు పట్టడం కాదు వాళ్ళ సిద్ధాంతం అది ఈ పెళ్లి క్రతువు మేమే నమ్మము మే ఇద్దరం కలిసి బతుకుతాము ఎస్ మీ ఇద్దరికి కనుక అంత ముందు పెళ్లి కాకపోతే మీ ఇద్దరు కలిసి బతకండి చాలా కాలం ఒక పదేళ్ల పాటు కనుక మీరు కలిసి బతికి పిల్లల్ని కంటే వాళ్ళు మీకు న్యాచురల్ బాండ్స్ అన్నే వాళ్ళంతా మీకు సక్రమమైన సంతానమే పెళ్లి మినహ మీ ఇద్దరి మధ్య ఉన్నది పవిత్రమైనటువంటి దాంపత్య బంధము కాబట్టి మీ ఇద్దరు భార్యాభర్తలే వాళ్ళని సహజీవనం అన్నప్పటికీ కూడాను లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ అన్నప్పటికీ కూడాను సమాజము చట్టము అంటే కోర్టు చెప్పిన తీర్పుల వల్ల లాంగ్ కొహాబిటేషన్ కాబట్టి వాళ్ళిద్దరు భార్యాభర్తలుగానే మనం అందరం ఒప్పుకోవాలి ఇక్కడ అసలు సమస్య వచ్చేది ఉదాహరణకు పెళ్ళి అవుతుంది పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఒక రెండేళ్లకో మూడేళ్లకో సెక్షన్ ఐదు హిందూ మ్యారేజ్లో చెప్పినటువంటి అర్హతలు లేవు అంటే భార్యో భర్త పిచ్చివాడు ఒక మెటీరియల్ మ్యారేజ్కి సంబంధించిన ఒక మెటీరియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దాచిపెట్టాడు ఫ్రాడ్ ప్లే చేశాడు ఇవేవో ఒక రెండేళ్ళ మూడేళ్ల తర్వాత భార్యకో భర్తకో తెలుస్తాయి నా పెళ్లి చల్లదు అని కోర్టుకు వెళ్తారు ఫ్యామిలీ కోర్టులోనో జిల్లా కోర్టులోనో వివాహం రద్దు చేసుకుంటారు విడాకులు కాదు వివాహం నల్ అండ్ వాయిడ్ అంటే అసలు పెళ్లే జరగలేదు అని చెప్తుంది ఉదాహరణకు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో పెళ్ళి అయింది రెండు వేల ఐదులో వీళ్ళిద్దరికి ఏదో ఒక గ్రౌండ్ తెలిసింది కోర్టుకు వెళ్ళేసి మా వివాహం చల్లదు అని అడిగారు కోర్టు నమ్మింది ది డి మ్యారేజ్ ఇస్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ నల్ అండ్ వాయిడ్ అంటే తొంభై ఎనిమిదిలో వీళ్ళిద్దరికి పెళ్లి జరగలేదు అని బై ఫ్రిక్షన్ ఆఫ్ లా అయితే ఈ ఐదేళ్లలో వీళ్ళు ఊరుకోరు కదా పిల్లల్ని పడేశారు భూమి మీద మరి వీళ్ళు ఏమిటి వీళ్ళని బాగా పిలవాలా కాదు కదా డ్యూరింగ్ దే బర్త్ దేర్ వాజ్ ఎ వ్యాలిడ్ మ్యారేజ్ సబ్సిక్వెంట్లీ దట్ మ్యారేజ్ వాజ్ బికే హ్యాస్ బీన్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ నెల్ వన్ పాయింట్ వీళ్ళ తప్పేటి అందులో కదా అందుకని సెక్షన్ సిక్స్టీన్ హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ చెప్పేది ఏదైనా కారణం వల్ల ఒక వ్యాలిడ్ మ్యారేజ్ తర్వాత కాలంలో వాయిడ్ మ్యారేజ్గా కనుక డిక్లేర్ చేస్తే ఆ మధ్యకాలంలో పుట్టినటువంటి పిల్లల్ని లెజిటిమేట్ పిల్లలుగానే భావించాలి అన్నారు ఈ లెజిటిమేట్ ఈ పిల్లలు అయినంత మాత్రం చేత వీళ్ళకు పూర్తి హక్కులు రాలే వీళ్ళకి ఏమన్నారు తల్లిదండ్రుల్లో ఉన్న తల్లిదండ్రులకు సంక్రమించినటువంటి వాళ్ళ సొంత ఆస్తులు ఉంటాయి కదా స్వార్జిత ఆస్తులు అంటే సెల్ఫ్ అక్వైర్డ్ ప్రాపర్టీస్లో మాత్రమే వీళ్ళకి ఇన్హెరిటెన్స్ వస్తుంది అది కూడా ఆ తల్లి తండ్రి సొంత స్వార్జిత పాస్తి ఉన్నటువంటి తల్లి తండ్రి కనుక వీళ్ళనామా రాయకుండా కనుక చనిపోతే హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ ప్రకారం క్లాస్ వన్ హీర్స్గా వీళ్ళు వాళ్ళని ఇన్హెరిట్ చేయొచ్చు అంటే బై ఛాన్స్ అనమాట ఛాన్స్ కాబట్టి ఒక రికగ్నిషన్ ఇచ్చారు ఇది తప్పు ఇది తప్పు సుప్రీంకోర్టు ఒక ఇది చెప్పింది రేవణ సిద్ధప్ప అనే కేసులో సుప్రీంకోర్టు రెండు వేల పదకొండులో ఒక తీర్పు చెప్పింది వివాహం అంటే మీకు సెక్షన్ పదహారును అప్లై చేయాలంటే అక్కడ ఏమవసరం అవుతుంది ఒక మ్యారేజ్ ఉండాలి 
ఆ మ్యారేజ్ తర్వాత వాయిడ్గా డిక్లేర్ చేయి ఉండాలి అంతే కదా ఈ మధ్యకాలంలో పిల్లలు పుట్టుండాలి అసలు మ్యారేజ్ లేని వాళ్ళకి సెక్షన్ పదహారు అప్లై కాదు అంతే కదా సెక్షన్ పదహారు అప్లై కావడానికి వ్యాలిడ్ మ్యారేజ్ ఉండాలి వ్యాలిడ్ మ్యారేజ్ లేకుండా ఇద్దరు కలిసి ఉంటే సెక్షన్ పదహారు అప్లై కాదు కాబట్టి సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది అసలు వ్యాలిడ్ మ్యారేజ్ కాకుండా ఇద్దరు కలిసి ఉండి వాళ్ళ గనక పిల్లలు గనక పుడితే వాళ్ళని అవురస పుత్రులుగా అంటే న్యాచురల్లీ బాన్ సన్స్గా వాళ్ళని ట్రీట్ చేసి జాయింట్ కుటుంబాస్తిలో కేవలం తల్లిదండ్రుల స్వార్జిత ఆస్తిలోనే కాదు జాయింట్ కుటుంబాస్తిలో కూడా వాళ్ళకి భాగం వచ్చేటట్లుగా కొపార్సనర్స్గా ట్రీట్ చేయండి ఆ రకంగా చట్ట సవరణ చేయండి అన్నది లా కమిషన్కి వెళ్ళింది లా కమిషన్ దగ్గర అది ఇంకా పెండింగ్లో ఉంది అది దాని మీద అధ్యయనం జరగలేదు అట్లా పడేసి వదిలేశారు వాళ్ళ దగ్గర అటకెక్కినటువంటి ఎన్నో సంస్కరణల్లో ఇదొకటి ఈ లోపల భారతదేశంలో ప్రతిరోజు కొంతమంది పిల్లలు పుడుతూనే ఉన్నారు అనాథలుగాను తల్లిదండ్రులు లేని వాళ్ళు గానో పెరుగుతూనే ఉన్నారు కేవలం స్కూల్ రిజిస్టర్ తల్లి పేరు మాత్రమే రాసుకొని సంతోషపడే వాళ్ళు ఉన్నారు తండ్రి పేరు రాసుకోవడానికి ధైర్యం చాలక సమాజం ఒప్పుకోదనేటువంటి భయంతో ఇటువంటి వాళ్ళకి చట్టం ఒక దారి చూపించాలి రేవణా సిద్ధప్ప కేసులో ఇచ్చినటువంటి ఈ తీర్పు త్వరలో కనుక ప్రభుత్వం పట్టించుకొని లా కమిషన్ కనుక ఒక రిపోర్ట్ ఇస్తే హిందూ మ్యారేజ్ యాక్టు హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ ఇట్లాంటివి కనుక అమెండ్ అయితే ఇటువంటి పిల్లల కంటే లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్లో సహజీవనం ద్వారా పుట్టి ఇల్లిజిటిమేట్ చిల్డ్రన్ కానీ పరిగణించబడుతున్నటువంటి పిల్లలకు కూడాను జాయింట్ కుటుంబ ఆస్తుల్లో హక్కులు ఇచ్చేటువంటి శుభదినం వస్తుంది అప్పటిదాకా ఎదురు చూడాలి అందరికీ తెలిసినా కానీ ఆ పదాల గురించి చెప్పండి కొద్ది కన్ఫ్యూజ్ ఉంది అసలు స్వార్జిత హక్కు అంటే ఏంటి తర్వాత ఈ కుటుంబ ఆస్తి స్వార్జిత ఆస్తి కుటుంబ ఆస్తి కుటుంబ ఆస్తి అంటే ఏంటి ఈ ఈ ఈ ఆస్తుల పైన ఈ లివింగ్ రిలేషన్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలకి ఎటువంటి హక్కులు వస్తాయి అసలు హక్కులు ఉంటాయా హక్కులు ఉంటాయా మనకు హిందూ ఫ్యామిలీస్లో జాయింట్ కుటుంబ వ్యవస్థ అనేది ఉన్నది అసలు హిందూ కుటుంబానికి యూనిక్ ఫీచర్ ఏంటంటే జాయింట్ కుటుంబం ముత్తాత ఆస్తులు సంపాదిస్తాడు ఆ ఆస్తి ముత్తాత నుంచి తాతకు తాత నుంచి తండ్రికి తండ్రి నుంచి కొడుక్కి ఇట్లా నాలుగో తరానికి వచ్చినప్పుడు ముత్తాత ఆస్తి మునిమనవడి దగ్గర ఉన్నప్పుడు అది ఆ మునిమనవడికి జాయింట్ కుటుంబ ఆస్తి జాయింట్ కుటుంబం అంటే పిత్రార్జిత ఆస్తి అంటారు యాన్సెస్ట్రల్ ప్రాపర్టీ కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే లీగల్ టెర్మినాలజీలో యాన్సెస్ట్రల్ ప్రాపర్టీ అంటే ముత్తాత కాదు వారసత్వ పక్క అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ రైట్ ఇక్కడ జాయింట్ కుటుంబ ఆస్తిలో ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది ఉండదు వాళ్ళకు రైట్ బై బర్త్ వస్తుంది కేవలం ఆ కుటుంబంలో పుట్టినంత మాత్రం చేతనే వాడికి హక్కు వచ్చేస్తుంది వారసత్వం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి తండ్రో తాతో చనిపోయినప్పుడు అది ఆయన సొంత ఆస్తి అయినప్పుడు ఆ స్వంత ఆస్తి అంటే వాళ్ళు సంపాదించుకున్నది పిత్రార్జిత ఆస్తి కాకుండా వాళ్ళకే ఉద్యోగం చేసో వ్యవసాయం చేసో వ్యాపారం చేసో సంపాదించుకున్నటువంటి డబ్బు ఆస్తి వాళ్ళ స్వార్జిత ఆస్తి ఈ స్వార్జిత ఆస్తికి నుంచి వాళ్ళు ఎటువంటి ఏర్పాట్లు వీళ్ళామా రాయలేదు గిఫ్ట్ డీట్ రాయలేదు ఎవరికి విక్రయించలేదు వాళ్ళ దగ్గరే ఉన్నది వాళ్ళు ఏమీ రాయకుండా చనిపోయాడు చనిపోతే దానికి వారసులు ఎవరు దానికి హిందూ సక్సెస్ ట్యాక్ట్లో క్లాస్ వన్ హీర్స్ అని క్లాస్ టూ హీర్స్ అని చెప్పారు ఉదాహరణకు క్లాస్ వన్ హీర్స్లో చనిపోయిన ఆయన కనుక తండ్రి కనుక అయ్యి ఉంటే ఆయన అంటే ఆయన భార్య ఆయన తల్లి కొడుకులు కూతుళ్ళు వీళ్ళు క్లాస్ వన్ హీర్స్ కొడుకులు చచ్చిపోయి కనుక ఉంటే చచ్చిపోయిన కొడుకు యొక్క బిడ్డలు ప్రీడిసి సన్స్ అండ్ డాటర్స్ ఆఫ్ ప్రీడిసిజ్డ్ సన్ అట్లాగే ఆ చనిపోయిన కొడుకు యొక్క భార్య విడో ఆఫ్ ప్రీడిసిజ్డ్ సన్ అట్లాగే చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ప్రీడిసిజ్ డాటర్ అట్లాగే వీళ్ళు వీళ్ళు కాకుండా వీళ్ళు ఎవరు లేరనుకోండి క్లాస్ టు హియర్స్ బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ బ్రదర్స్ చిల్డ్రన్ సిస్టర్స్ చిల్డ్రన్ ఇట్లా వస్తాయి అదే స్త్రీకి వచ్చేటప్పటికి ఆవిడ స్వార్జిత ఆస్తికి సెక్షన్ ఎయిటు పదిహేను సెక్షన్ ఎయిటు ఫిఫ్టీను హిందూ సెక్షన్ టైప్ని చెప్పారు ఆవిడకు స్వంత ఆస్తిని ఆవిడ చనిపోతే ఎటువంటి ఏర్పాట్లు చేయకుండా ఆవిడ భర్త తరపు వాళ్ళకి వెళ్తాయి 
భర్త తరఫున ఎవరు లేకపోతే వారసులు ఫస్ట్ ఆవిడ వారసులు భర్త తరఫు వారసులు అంటే కొడుకులు కూతుళ్ళు ఆవిడ మామగారు అత్తగారు వీళ్ళు వీళ్ళు ఎవరు లేకపోతే ఆవిడ వారసులు ఆవిడ వారసులు ఎవరు తల్లి తండ్రి ఆవిడ తాలూకేది అదే కనుక ఈవిడకు వచ్చిన ఆస్తి కనుక భర్త ద్వారా వచ్చిందనుకోండి భర్త వారసులకు వెళ్తుంది తల్లిదండ్రుల ద్వారా వచ్చిందనుకోండి ఆవిడ తల్లిదండ్రులకు వెళ్తాయి అక్కడ మళ్ళీ రెండు రకాలు ఉన్నాయి అదే కనుక ఆవిడ స్వార్జిత పాస్తి అయితే మొదట భార్యకు వెళ్తుంది మొదట భర్త వారసులకు వెళ్తుంది తర్వాత భార్య వారసులకు వస్తుంది ఈ తేడా మగవాడికి లేదు ఉదాహరణకు ఒక కేసు చెప్తాను పార్టీల పేర్లు చెప్పకుండా దీంతో మన చట్టాలు ఇంకా ఎంత మారాలో మనకు తెలుస్తుంది ఒక స్త్రీ ఉన్నది ఆవిడకి తొమ్మిదో ఏట పెళ్ళి అయింది మహారాష్ట్రలో చాలా సాధుకు దాన్ని ఏమంటారు ట్రాడిషనల్ ఫ్యామిలీ తొమ్మిదో ఏట పెళ్ళి అయింది అత్తారింటికి వెంటనే వెళ్ళింది వెళ్ళిన ఆరు నెలలకు మూడు చచ్చిపోయాడు ఈ అమ్మాయిని ఇంట్లోంచి గడ్డేశారు మళ్ళీ పుట్టింటికి తిరిగి వచ్చింది నాసిక్ తిరిగి వచ్చింది తిరిగి వచ్చి తల్లిదండ్రులు సపోర్ట్ ఇచ్చారు తల్లిదండ్రులు చచ్చిపోయిన తర్వాత అనాథములు సపోర్ట్ ఇచ్చారు ఆవిడ మెట్రికులేషన్ చదువుకుంది లోకల్ మున్సిపాలిటీలో స్వీపర్గా చేరింది జూనియర్ ఉద్యోగం చేస్తూ నెమ్మదిగా ప్రమోషన్ల మీద ప్రమోషన్లు తెచ్చుకొని జూనియర్ అసిస్టెంట్గా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యి చచ్చిపోయింది ఈ ఉద్యోగ కాలంలో ఆవిడ ఒక ఇల్లు కొంత బంగారం కొంత బ్యాంక్ డిపాజిట్లు ఇవన్నీ సంపాదించుకుంది ఎటువంటి ఏర్పాటు చేయకుండా చచ్చిపోయింది అప్పటికి మనకున్నటువంటి చట్ట ప్రకారం హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ ప్రకారం ఆవిడ భర్త వారసులు అంటే అత్తగారు మామగారు మరదులు వాళ్ళు వచ్చేసి ఈ ప్రాపర్టీ నాదే అన్నారు నలభై ఏళ్ళ పాటు ఆవిడని ఆరు నెలల వితంతు ఇంట్లోంచి పంపించేసిన వాళ్ళకి నలభై ఏళ్ళ తర్వాత ఆవిడ ఆస్తికి వారసత్వం అని చెప్తున్నటువంటి మన చట్టాలు మారాలా అక్కర్లేదా ఇది ఏ హార్డ్ కేసు టు యాక్సెప్ట్ అని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు అన్నది ఇది మనం డైజెస్ట్ చేసుకోలేనటువంటి వ్యవహారం దీని మీద ఎందుకు మీరు చర్యలు తీసుకోరు దీన్ని అమెండ్ చేయాలి అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పిన తర్వాత జస్టిస్ లక్ష్మణ్ గారి సారథ్యంలో రిటైర్డ్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జి గారు ఆయన జస్టిస్ లక్ష్మణన్ గారు లా కమిషన్ చైర్మన్గా ఉన్నారు ఆయన దీని మీద ఒక స్టడీ పేపర్ పెట్టారు అది ఇంతవరకు వెలుగు చూడాలి పాపం ఆయన ఆయన టర్మ్ అయిపోయింది తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని ఎవరు పట్టించుకోలేదు అయితే ఇన్నాళ్లకు మళ్ళీ ఈ మధ్య విలువలోకి వచ్చింది దీని మీద ఒక బిల్లు తీసుకురావాలి మార మరాలని సో కొన్ని తరాల పాటు బాధలు అనుభవించాలి ఆ బాధలు అనుభవించిన తర్వాత వచ్చే తరాలకు మంచి జరుగుతుంది సో మనం అనుభవించే ఈ బాధలు అన్నీ కూడాను వచ్చే తరం కోసం మనం చేస్తున్న త్యాగాలుగా భావించాలి సో మీరు తేడా అడిగారు స్వార్జితము పితరార్జితం అంటే అదీ తేడా దీన్ని విత్ రెఫరెన్స్ టు ది లెజిటిమేట్ అండ్ ఇన్లెజిటిమేట్ చిల్డ్రన్ ఇందాక సెక్షన్ పదహారు గురించి అనుకున్నాం స్వార్జిత పాస్తులో మాత్రమే వివాహం జరిగి రద్దయిపోయిన కాలంలో పుట్టినటువంటి పిల్లలకు తల్లి లేదా తండ్రి యొక్క స్వార్జిత పాస్తులో మాత్రమే వారసత్వ పక్కు వస్తుంది అది కూడా ఎప్పుడు వాళ్ళు ఎటువంటి వీలునామాలు రాయకపోతే ఇంకోటి ఉన్నది సెక్షన్ నూట పన్నెండులోని ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ఉన్నది భారతీయ సాక్ష్యాల చట్టం సాక్ష్యాధార చట్టం దాంట్లో ఏమన్నారంటే భార్య గర్భంతో ఉండి భర్త చనిపోయినా లేదా విడాకులైపోయినా ఈ అయిపోయిన తర్వాత రెండు వందల ఎనభై రోజుల్లో పలగనక బిడ్డ పుడితే పెళ్ళైనటువంటి తల్లి భార్యకి భర్త చనిపోయిన తర్వాత రెండు వందల ఎనభై రోజుల్లో పల కానీ విడాకులైపోయిన తర్వాత రెండు వందల ఎనభై రోజుల్లో కానీ బిడ్డ పుడితే ఈ పిల్లాడు ఆ చనిపోయిన లేదా విడాకులైపోయినటువంటి భర్తకు పుట్టినటువంటి లెజిటిమేట్ చైల్డ్గా గుర్తించాలి అని ఉన్నది ఇది ఒక ప్రజంప్షన్ ఒక న్యాయ భావన అయితే ఆయన చెప్పచ్చు అయ్యా నేను ఆవిడతో నాకు అసలు దాంపత్యం జరిపేటువంటి అవకాశమే లేదు యాక్సెస్ లేదు మాకు ఇద్దరికీ ఈ రెండు వందల ఎనభై ఎనభై రోజుల కాలంలో కాబట్టి వాడు నా బిడ్డ కాదు 
అని చెప్పచ్చు దానికి డిఎన్ఏ ఎగ్జామినేషన్స్ ఇవన్నీ మనకు టెక్నాలజీ అంతా ఇప్పుడు డెవలప్ అయింది ఈ ప్రిజంప్షన్ రిబర్ట్ చేసుకునేటువంటి బాధ్యత ఆ తండ్రిదే ఒకటి మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది అప్పట్లో బాగా సంచలనమైంది ఒక మన రాష్ట్రానికి కూడా రాజ్యాంగ బద్ధమైనటువంటి ఒక పదవిలో ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద ఆయనకి ఇట్లాంటి సందర్భం ఎదురైంది ఒక కుర్రాడు ఢిల్లీ హైకోర్టులో వాద్యం వేశాడు నేను బలన ఆయన కుమారుణ్ణి ఆయన ఆయన యవనంలో ఉన్నప్పుడు మా నా తల్లితో ఆయనకు సంబంధాలు ఉన్నాయి ఆ సంబంధానికి పుట్టిన వాడిని నేను కాబట్టి నన్ను ఆయన లెజిటిమేట్ సన్గా డిక్లేర్ చేయండి అన్నారు డిఎన్ఏ ఎగ్జామినేషన్ జరిగింది కోర్టులు చెప్పాయి చివరికి హైకోర్టు దాకా వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఇట్ వాజ్ డిక్లేర్డ్ దట్ హీఈస్ లెజిటిమేట్ చైల్డ్ ఆఫ్ దట్ అయితే దానివల్ల ఆయనకు వచ్చిన ఇతను ఒక వ్యాలిడ్ మ్యారేజ్కి పుట్టినటువంటి కొడుకు అని కాదు లెజిటిమేట్ ఇల్లెజిటిమేట్ కాదు ఇతనికి పుట్టిన కుమారుడే అని చెప్పేసి ఒక సర్టిఫికేట్ వచ్చింది కానీ ఆస్తులు ఎటువంటి హక్కులు రావాలి ఆయన చనిపోయిన పెద్ద ఆయన కనుక ఆస్తి అంటూ ఇస్తే తీసుకోవచ్చు ఎవరికి ఇవ్వకుండా కనుక చనిపోయి ఆయనకంటూ స్వార్జిత ఆస్తి ఉంటే ఈయన వారసుడుగా తీసుకోవచ్చు అదే ఆయనకు ఓన్లీ పిత్తరార్జిత ఆస్తే ఉందనుకోండి ఈయనేం తీసుకోవడానికి లేదు అయితే పిత్తరార్జిత ఆస్తిలో చనిపోయినటువంటి తండ్రిగా చెప్పబడుతున్న వ్యక్తికి ఎటువంటి అవిభాజ్య భాగం ఉన్నదో అది ఆయన సొంత భాగం అవుతుంది దాని మీద ఈ బిడ్డగా రికగ్నైజ్ చేయబడినటువంటి కొడుకు బాట తీసుకోవచ్చు ఇన్ని కాంప్లెక్స్ ఇష్యూస్ పెట్టుకొని కోర్టు చుట్టూ తిరిగి ఎవడైనా చేయగలడా తెలుసుకోలేడు కూడా తెలుసుకోలేడు తెలుసుకోలేడు కాబట్టి ఈ చట్టాలన్నీ సరళీకృతం కావాలి సరళీకృతం కావాలంటే తండ్రి ఎవరో తెలిసినప్పుడు వాడిని లెజిటిమేట్ చేయాలి కానీ గుర్తించండి తండ్రికి ఉన్నటువంటి స్వార్జితం కానీ పిత్రార్జితం కానీ స్వార్జితం అయితే హిందూ సక్సెస్ యాక్ట్ ప్రకారం రావాలి పెత్రార్జితం అయితే హిందూ లా ప్రకారం ఒక కుపార్సుడిగా ట్రీట్ చేసి అందరు కొడుకులకు కూతులకు సమానమైన వాటా ఎట్లా ఇస్తారో ఈ బిడ్డగా చెప్పబడుతున్న వ్యక్తికి కూడా అదే వాటా ఇవ్వాలి అదే ఇంకోటి సహజీవనం వేరు కేవలం కొన్నాళ్ళు కలిసి ఉంటాం వేరు భర్తతో ఒక ఆవిడకు తగదా వచ్చేసేసి ఊరు వచ్చింది ఊరు వెళ్ళిపోయింది ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి మగతోళ్ళు లేదు ఆవిడకి ఆ పక్కన ఎవరో నమ్మించాడు అమ్మా నీకు నేను తోడు ఉంటాను నీకు స్వర్గం కట్టిస్తాను నీకు అని చెప్పేసి చూపించాడు పాపం అమాయకురాలు అతను లొంగిపోయింది కొన్నాళ్ళ పాటు కాపురం చేశారు పిల్లాడు పుట్టాడు వాడికి పెళ్ళయింది ఈ అమ్మాయికి ఈ పిచ్చి తల్లికి పెళ్ళయింది ఈ బిడ్డ పరిస్థితి ఏంటి ఇతను ఎవరికి పుట్టిన పిల్లవాడు సో ఇతను ఈ అమ్మాయికి విడాకులు కాకుండా దూరంగా ఉన్నటువంటి భర్తకు పుట్టిన వాడుగా చట్టం చెబుతుంది విడాకులు కాలేదు భర్తగా ఆయన హోదా కొనసాగుతూనే ఉంది ఈ అమ్మాయి వచ్చి ఏదో మాయలో పడి వేరే వాడితో సంబంధం పెట్టుకుంది ఇక్కడ ఒక పిల్లాడు పుట్టాడు ఇప్పుడు మన అమ్మాయిని తప్పు పట్టట్లే ఒక స్త్రీ ఈ సమాజంలో స్త్రీ ఒంటరిగా బతకాలంటే ఎన్ని కష్టాలు ఎదుర్కోవాలో తెలుసు కాబట్టి ఆ అమ్మాయి ఏంటంటే పిచ్చి భ్రమలో ఉండి వీళ్ళు నమ్మింది వీడు అవసరానికి వాడుకున్నాడు ఒక పిల్లాడు పుట్టాడు ఈ పిల్లాడు ఆ మొగుడు భర్తకు సంబంధించిన పిల్లాడుగానే ట్రీట్ చేయబడతాడు కాబట్టి దీన్ని సహజీవనం అంటానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే అతనికి పెళ్ళయింది ఈవిడకు పెళ్ళయింది ఆ పెళ్ళి ఇంకా నిల్వలోనే ఉంది ఫోర్స్లోనే ఉన్నది కాబట్టి ఈ పిల్లాడు అక్రమ సంతానంగానే ముద్ర వేయాలి అది మన చట్టాలు చెబుతున్నాయి వీడి కనుక డిఎన్ఏ ఎగ్జామినేషన్ చేసి పుట్టినది తండ్రి వీడే అని చెప్పినప్పుడు మన చట్టాలు వీడు వాడిని వాడి బిడ్డగా గుర్తించట్ల అటువంటి చట్టాలు లేవు అది ఇక్కడ ఈ గ్యాప్ పూర్తి చేయడానికి ఒక చట్టం రావాలి యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ చైల్డ్ రైట్స్ ఉన్నాయి అది అందులో ఇండియా కూడా ఒక సిగ్నటరీ దీని ప్రకారం భారతదేశంలో పుట్టినటువంటి విశ్వవ్యాప్తంగా పుట్టిన ప్రతి బిడ్డకి సరైన గౌరవ మర్యాదలు దక్కాలి సరైనటువంటి భవిష్యత్తు నిర్మించబడాలి అవకాశాలు పూర్తిగా రావాలి ఈ బాలల సర్వతోముఖాభివృద్ధికి 
సమాజం రాజ్యం అంటే రా దేశం ప్రభుత్వం దోహదం చేయాలి ఇది యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ రైట్స్లో చెప్పారు చైల్డ్ రైట్స్లో అది ఇంటర్నేషనల్ లా కింద లెక్క దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తూ చట్టం తీసుకురావాల్సినటువంటి బాధ్యత ఆ డిక్లరేషన్కు పార్టీలైనటువంటి ప్రతి ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది భారతదేశం కూడా పార్టీయే ఇట్లా పుట్టినటువంటి అభాగ్య శిశువులకు సంబంధించిన చట్టం ఇంకా రాలేదు ఇంకా ఇదేంటంటే వీళ్ళని జువనైల్ యాక్ట్ కింద తీసుకెళ్తున్నారు జువనైల్ జస్టిస్ యాక్ట్ అని ఒకటి ఉన్నది మనకు దాని కింద వీళ్ళని సరైనటువంటి పెంపకం లేకుండా అనాథల్లాగా వదిలేసినటువంటి బిడ్డలను సాకడానికి అడాప్షన్ను వసతి గృహాలను పెట్టారు దానికి తీసుకెళ్తున్నారు కానీ ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ వీళ్ళ కోసం రాలేదు ఆ దిశలో రావాలి ఇది ఇది ఒక ఎత్తైతే మరొక కోణం ఉన్నది దీంట్లో ఉద్యోగం ఉదాహరణకు బిడ్డ ఎదగాలంటే వాడికి సరైన పోషణ చదువు ఆరోగ్యం ఎదుగుదల సమాజం చుట్టూ ఆరోగ్యకరమైనటువంటి వాతావరణంలో వాడు పెరగలగాలి ఇవన్నీ వీడికి లోపిస్తాయి పెళ్ళి కానటువంటి తల్లి తండ్రులకు పుట్టినటువంటి సంతానాన్ని మనం అక్రమ సంతానం అని కనుక లేబుల్ వేస్తే వీళ్ళకి ఆరోగ్యకరమైన ఎదుగుదల రాదు ఎందుకంటే పక్క వాళ్ళు ఇతని చిన్న చూపు చూస్తారు ఒక సోషల్ స్టిగ్మా ఇతను కట్టుకుంటుంది స్కూల్లో పిల్లలు మీ నాన్న వర్రానికి ఏం చేస్తారు వీడు తండ్రి పేరు రిజిస్టర్లో రాసుకోవడం ఇందాక నేను చెప్పినట్టు తల్లి పేరే రాసుకుంటారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కొన్ని సర్క్యులర్స్ కూడా ఇచ్చింది దీని మీద తండ్రి పేరు తప్పనిసరిగా రాయాల్సిన పని లేదు తల్లి పేరు రాసుకోవచ్చు కాబట్టి తల్లి పేరు ఎప్పుడైతే రాసుకున్నాడో వీడికి తండ్రి ఎవడో తెలియదనే కదా బాహాటంగా సో స్కూల్లో అందరూ వీడి గేలు చేస్తుంటారు ఇన్ని అవమానాలు ఎదుర్కొని వాడు ఒక ఒక మంచి పౌరుడుగా ఎదగలడా ఎదగలేడు ఉద్యోగం కూడా ఇందులో ఒక భాగం ఈ మధ్య కర్ణాటక హైకోర్టు సంతోష్ అనే కేసులో జస్టిస్ బిఎస్ బి నాగరత్న గారు జడ్జి గారు ఉన్నారు సంజయ్ కుమార్ గారు ఇద్దరు జడ్జీల ధర్మాసనం ఖచ్చితంగా ఒక వారం క్రితం ఒక తీర్పు చెప్పింది అది కర్ణాటక పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ కార్పొరేషన్లో ఉద్యోగాల గురించి ఒక భర్తకి ఇద్దరు భార్యలు ఉన్నారు అక్కడ పిల్లల్ని కన్నాడు ఇక్కడ కొడుకుని కన్నాడు చచ్చిపోయాడు కంపాషనరీ గ్రౌండ్స్ మీద దాదాపు ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ ప్రతి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడాను లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి కంపెనీలు కార్పొరేషన్లో కూడాను కంపాషనరీ గ్రౌండ్స్ కింద ఒక ఉద్యోగి కనుక హార్నెస్లో అంటే దుర్భర పరిస్థితుల్లో కనుక చనిపోతే అనారోగ్యం వల్ల కానీ లేకపోతే యాక్సిడెంట్ వల్ల కానీ ఇట్లాంటి వాళ్ళు చనిపోతే వాళ్ళ కుటుంబంలో పిల్లలకి ఒకళ్ళకి ఉద్యోగం కల్పిస్తారు ఇందులో కర్ణాటక రూల్స్ ఏంటంటే సన్ అనే మాట వాడారు రూల్స్లో ఎంప్లాయీ కనుక చనిపోతే కొడుక్కి ఉద్యోగం ఇవ్వండి అన్నారు ఆ కొడుకు అనేవాడు ఎవరు వాడికి ఉండాల్సిన క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమిటి మొదటి భార్య మొదటి భార్యకి కొడుకులు లేరు రెండవ భార్య ఉన్నది కదా ఈ రెండవ భార్య కొడుకు అప్లై చేశాడు కార్పొరేషన్ వాళ్ళు కుదరదు నువ్వు అసలు భార్యకు పుట్టినవాడివి కాదు నువ్వు కొసలు భార్యకు పుట్టావు కాబట్టి నిన్ను మేము సన్గా ట్రీట్ చేయము అని వాడికి ఉద్యోగం ఇవ్వాల దీని మీద కర్ణాటక హైకోర్టుకు వెళ్ళారు డివిజన్ బెంచి అంతకుముందు వచ్చిన రెండు వందల పంతొమ్మిదిలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ అంతకుముందు రెవెన్యూ సిద్ధప కేసు అవన్నీ చేసేసి కొడుకు అన్నారు వాడికి ఉన్నది ఒకటే కొడుకు భార్యలతో సంబంధం లేదు వీడు వాడి కొడుకే కదా కాబట్టి కొడుకే కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇది ఒక మనకు ఒక కన్నీటి తడుపు ఇది ఒక చిన్న ఆశాకిరణం అంటే కోర్టులు పాజిటివ్గా స్పందిస్తున్నాయి యూనివర్సల్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ రైట్లో పిల్లల ఎదుగుదలకు మానసికంగా భౌతికంగా దైహికంగా సామాజికంగా పిల్లలు ఎంత పటిష్టంగా ఎదగలుగుతారో అంత ఎదగడానికి ప్రభుత్వాలు కృషి చేయాలి ఆ దిశలో కోర్టులు మాత్రం రవాణా సిద్ధప కేసులో కానీ ఇవాళ వచ్చిన సంతోష్ కేసులో కానీ అంతకుముందు కొన్ని కేసుల్లో కానీ వీళ్ళకు అనుకూలంగా తీర్పులు చెబుతున్నాయి కానీ ప్రభుత్వం నుంచి స్పందన చాలా స్లోగా ఉన్నది అసలు లేదని అన్ను ఉన్నది ఇదిగో రెండు వేల పదకొండులో మనకు రికమెండేషన్ వస్తే దాని మీద స్టడీస్ జరగాలి 
చర్చలు జరగాలి జరిగిన తర్వాత మొన్న బిల్లు పెట్టడానికి ఇచ్చారు ఇది కొద్దిగా స్పీడ్ అందుకోవాలి మనకు పటిష్టమైనటువంటి ప్రభుత్వాలు పటిష్టమైనటువంటి నిష్ణాతులైనటువంటి న్యాయ కోవిదులు ఉన్నటువంటి దేశం మనది ఇక్కడ సామాజికవేత్తలు చాలా బ్రాడ్ అవుట్లుక్తో ఆలోచించేటువంటి సోషల్ సైంటిస్ట్స్ మనకు ఉన్నారు మేధా సంపత్తి మనకున్నది ఇదన్నీ మనం ఉపయోగించుకొని ఈ వనరులతో మనం కొన్ని కొత్త చట్టాలు చేసి తల్లి తండ్రి ఎవరో తెలిసినా కూడా తండ్రి బలాన వాడు అని బయటకు చెప్పుకోలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి అభాగ్య బాలలకు మనం ఒక చట్టం కనుక తీసుకురాగలిగితే భావి భారతదేశం బాలల భారతదేశం చాలా బంగారు భవిత కలిగి ఉంటుందని చెప్పేసి నేను అనుకుంటాను అదే అంటే సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది అనేక హైకోర్టులు చెప్పాయి సార్ ఇందాక మీరు ఇచ్చినటువంటి కర్ణాటక కేసు ఎగ్జాంపుల్లో రెండో భార్యకి కొడుకున్నారు అంటే మొదటి భార్యకి కొడుకులు లేరు కాబట్టి రెండో భార్య కొడుక్కి ఇచ్చారు అని చెప్పారు ఒకవేళ ఇదే కేసులో మొదటి భార్యకి కూడా పిల్లలు ఉంటే కనుక కొడుకు ఉంటే కనుక అప్పుడు ఏంటి సార్ ఈ కేసు పరిస్థితి అప్పుడు తప్పనిసరిగా లిటిగేషన్ మొదలవుతుంది అందుకనే ఉదాహరణకు ఒకే భార్యకి ముగ్గురు కొడుకులు ఉన్నారనుకోండి ముగ్గురు కొడుకులకి ప్రభుత్వం కంపాసిటెడ్ గ్రౌండ్ మీద ఇవ్వదు కదా ఫస్ట్ బేసిస్ ఏమిటంటే ఏ కొడుకు మిగిలినటువంటి సంవత్సరాన్ని పోషించగలడు అనేది ప్రాతిపదిక తీసుకుంటారు ఎలిజిబిలిటీ పెద్ద కొడుకు ఏం చదువుకోలే కూలి పనులకు వెళ్తున్నాడు వాడికి ఉద్యోగం చేసే ఎలిజిబిలిటీ లేదు లేదా అతని వయసు మించిపోయింది ముప్పై మూడు ఏళ్ళు దాటిపోయాయి రెండో కొడుకు ఉన్నాడు వాడు మతిస్థిమితం లేదు లేదా వాడికి ఉద్యోగం చేయాలనే కోరిక లేదు వాడు ఏదో వ్యాపారం చేయటమో పొద్దున్నే పాల ప్యాకెట్లు తీసుకుంటున్నో బతుకుతున్నాడు వాడు ఏదో రకంగా ఉన్నాడు మూడో కొడుకు ఉన్నాడు ముక్కు పచ్చలారిన వాడు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు పంతొమ్మిది ఏళ్ళు వచ్చే డిగ్రీ చదువుకుంటున్నాడు సో వాడికి ఇంటర్మీడియట్ అయిన క్వాలిఫికేషన్ ఉంది వీడికి కనుక ఉద్యోగం ఇస్తే ముప్పై ఏళ్ళ పాటు ఉద్యోగం చేస్తాడు ముప్పై ఏళ్ళ పాటు వాళ్ళ అమ్మని కుటుంబాన్ని పైకి రా తీసుకురాగలడు అనేది ఒక అంశం కాబట్టి ఈ ముగ్గురులో వాళ్ళు క్లాసిఫై చేసుకుంటారు ఎవరికి ఇస్తే మంచిది అనేది ఆలోచిస్తారు అట్లాగే పెద్ద భార్యకి ఒక కొడుకున్నాడు రెండో భార్యకి కొడుకున్నాడు ఈ ఇద్దరి మధ్య హూ ఈజ్ బెస్ట్ ఎలిజిబుల్ అనేది తెలుసుకోవాలి అది డిపార్ట్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ చూసుకోవాలి ఇది ఆ తల్లి ఇంట్లో ఉన్న ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కలిసి ఉదాహరణకు నేను సింగరెడ్డి కేసులు కొన్ని చూశాను అక్కడ ఉద్యో భర్త ఈ సింగరేడి గని ప్రమాదంలో చనిపోతాడు ఇంట్లో ఎవరికో ఒకళ్ళకి ఉద్యోగం ఇవ్వాలి అక్కడ వాళ్ళకి గనిలో తవ్వటమే కదా వాళ్ళకి చదువు ఉండాల్సిన పని లేదు వేలు ముద్రలు వేసేవాళ్ళే చాలా వరకు కాబట్టి ఆ ఎలిజిబిలిటీ చూస్తారు కొడుకులు ఇద్దరు బాగా చదువుకుంటారు అనుకోండి బాగా డిగ్రీలు ఎంఎల్ చదివిన వాళ్ళని తీసుకొచ్చి బొగ్గు కొట్టడం అంటే ఏం కొడతారు అందుకని ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే ఆ ఇంట్లో కూతురుకో అల్లుడుకో ఇస్తారు అప్పుడు ఈ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంతా నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ రాసిస్తారు అట్లాగే ఒకవేళ తల్లి చదువుకోనప్పటికీ కూడాను ఆవిడకు శ్రమ చేసేటువంటి శారీర యొక్క బలం ఉందనుకోండి ఆవిడకి ఏదో ఒక ప్యూన్గానో ఏదో ఉద్యోగం ఇస్తారు అంటే ఒకే ఫ్యామిలీలో చాలామంది ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నప్పుడు ఎవరికి ఉద్యోగం ఇవ్వాలనేది ఎంప్లాయర్ అంటే ప్రభుత్వ కంపెనీ నిర్ణయించుకోవచ్చు ఇంట్లో ఉన్నటువంటి కుటుంబ సభ్యులు కూడా మాలో వీడికి ఇస్తే మంచిది అనేది వాళ్ళు నిర్ణయించుకోవచ్చు అది కాబట్టి ఇట్ మేక్స్ నో డిఫరెన్స్ పెద్ద ఆయనకి కూతురు లేరు కొడుకులు లేరు రెండు ఆయనకే ఉన్నారు ఇది అక్కర్లే సార్ ఇందాక కేసులో మనకి కర్ణాటకలో అబ్బాయిలకు మాత్రమే ఇచ్చారంటున్నారు మరి ఇప్పుడు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కానీ ఇక్కడ మన మనకున్న దాని ప్రకారం అమ్మాయిలకు కూడా ఏమైనా హక్కులు ఉన్నాయా అమ్మాయిలకు కూడా ఈ హక్కు వర్తిస్తుందా ఇప్పుడు మీ ప్రశ్న ఏమిటంటే కర్ణాటక స్టేట్ ట్రాన్స్ఫర్ కార్పొరేషన్ రూల్స్లో సన్ అని మాత్రమే ఉన్నది మిగతా లేదండి అయితే అక్కడ వచ్చిన ఇష్యూ కేవలం కొడుకు గురించే వచ్చింది కూతురు ఉన్నారో లేదో తెలియదా రూల్స్లో ఉన్నాయో లేదో తెలియదు జనరల్గా కూతుళ్ళు ఉండకపోవచ్చు కారణం ఏంటంటే కూతుళ్ళు పెళ్ళే వెళ్ళిపోతారు ఈ కుటుంబం నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతారు ఈ కంపాషనేట్ ఉద్యోగం ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే చనిపోయిన ఎంప్లాయీ యొక్క కుటుంబాన్ని ఇంకో ముప్పై ఏళ్ళ పాటు ఒక పాతిక ముప్పై ఏళ్ళ పాటు నిలబెట్టాలి కాబట్టి కొడుకైతే నిలబెడతాడు అసలు కొడుకులు ఉండరు కూతుళ్ళే ఉంటారు కూతుళ్ళు ఉన్నప్పుడు కూతురికి కూడా ఉద్యోగం ఇవ్వాలి కొన్ని చోట్ల తీర్పులు ఉన్నాయి అట్లా ఈ మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఫ్యామిలీ పెన్షన్లో కూతురికి కూడా ఫ్యామిలీ పెన్షన్ ఇవ్వాలి అని చెప్పింది 
కేవలం కొడుకులకే కాదు ఎలిజిబుల్ కూతురు మైనార్టీ తీరిపోయి పెళ్ళైపోయి వెళ్ళిపోయినా కూడా ఫ్యామిలీ పెన్షన్ ఆవిడకు కూడా వెళ్ళాలి అని చెప్పింది ఏ వాళ్ళ పెళ్ళైపోయి వెళ్ళిపోయినటువంటి కూతుళ్ళు తల్లిదండ్రులను పోషించట్లేదా ఇంకా ఇంకా ఖచ్చితంగా చెప్పాలంటే కొడుకుల కన్నా కూతుళ్ళే తల్లిదండ్రులను బాగా చూసుకుంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళని వేర్ చేయటం ఇది కాదు కానీ ప్రిన్సిపల్ ఏమిటంటే కొడుకు తల్లిదండ్రులతో ఉంటాడు కూతురు పెళ్ళైపోయి వేరే కాపర వేరే కుటుంబానికి వెళ్తుంది కాబట్టి ఈ కుటుంబ భాషణ బాధ్యత తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఆవిడకి లేదు అని కానీ దెర్ ఈజ్ నో ప్రొహిబిషన్ ఆ రూల్స్లో కనుక కేవలం కొడుకు అనే కనుక రాసుంటే వీ కెన్ ఛాలెంజ్ అది కూతురు కూడా వర్తించాలి సన్ ఇంక్లూడ్స్ డాటర్ అని చెప్పచ్చు ఐపీసీలో మ్యాన్ ఇంక్లూడ్స్ ఉమెన్ ఎక్కడైనా కనుక చట్టంలో మ్యాన్ అని రాసుంటే అది ఉమెన్గా కూడా ట్రీట్ చేయాలి హీ ఇంక్లూడ్స్ షీ అట్లాగే సన్ ఇంక్లూడ్స్ డాటర్ మనకు పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదిలో చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి కేసు ప్రివీ కౌన్సిల్లో వచ్చింది మద్రాసు హైకోర్టు నుంచి వెళ్ళింది అది ఆయన వీళ్ళమాలో నా అనంతరం నా ఆస్తిని పుత్ర పౌత్రాభివృద్ధిగా నువ్వు అనుభవించుకోవాల్సింది అని పుత్ర పౌత్రాభివృద్ధిగా అనుభవించుకోవాల్సిందని ఇచ్చాడు ఈ చనిపోయిన ఆయనకి కూతుళ్ళే ఉన్నారు పుత్రులు లేరు పుత్రులు అంటే కొడుకులు పౌత్రులు అంటే మనవాళ్ళు ఇద్దరు లేరు కాబట్టి ఈ ఆస్తి ఎవరికి వెళ్ళాలి దానికి ప్రిమి కౌన్సిల్ చెప్పింది పుత్ర పౌత్రాభివృద్ధిగా ఇంక్లూడ్స్ పుత్రిక కూతుర్ని కూడా అందులో గమనించుకోన్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదిలో ప్రివీ కౌన్సిల్ చెప్పింది మన ఇండియన్ హిందూ ధర్మశాస్త్రాన్ని గురించి వాళ్ళు చెప్పారు అది ఇది చట్టం అనేది సామాజిక అవసరాల కోసం మనం తయారు చేసుకుంటోంది ప్రభుత్వం అంటే ఎవరు మనమే వీ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా మనకు మన రాజ్యాంగం రచించుకొని మనకు మనం ఐదేళ్లకు ఒకసారి ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకొని మనకు కావలసిన పరిపాలన మనం తెచ్చుకుంటూ మన సమాజం ఒక హేతుబద్ధంగా నడవడం కోసమని పటిష్టంగా ఉండటం కోసమని తయారు చేసుకున్నటువంటి చట్టాలు అవసరానికి అనుగుణంగా ఈ చట్టాలు కూడా మారుతూ ఉండాలి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండాలి ఉదాహరణకు ప్రజలు ఆచరిస్తేనే చట్టం ధర్మం అవుతుంది మీకు ఉదాహరణకు చెప్తా రెండో పెళ్లి నిషిద్ధం రెండో పెళ్లి కనుక చేసుకుంటే యాభై ఆరు తర్వాత నాలుగు వందల తొంభై తొమ్మిది ఐపీసీ సెక్షన్ కింద శిక్షార్థులు రెండో పెళ్లి చేసుకుంటే ఉన్నారు కట్నం ఇవ్వడం నేరం డౌరీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ కింద కట్నం ఇస్తూనే ఉన్నారుగా తీసుకుంటేనే ఉన్నారు కదా ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు చట్టం వచ్చినప్పటికి కూడాను ప్రజలు దాన్ని లక్ష్య పెట్టట్లేదు సో ప్రజలు లక్ష్య పెట్టని చోట చట్టం దాని స్ఫూర్తి నీరు గారిపోతాయి అందుకని ప్రజల పార్టిసిపేషన్ ఉండాలి చట్టం దాని స్ఫూర్తిని కొనసాగించాలి ఎన్ఫోర్స్ చేయాలి అంటే పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ ఉండాలి ఈ పబ్లిక్ నుంచి వచ్చేటువంటి అవసరాన్ని ప్రభుత్వం గుర్తించి దానికి తగ్గట్టుగా చట్టం చేయాలి ఇవాళ పబ్లిక్ నుంచి ఒక డిమాండ్ ఉంది ఒక పుట్టినటువంటి ప్రతి శిశువుకి మీరు సమాన హక్కులు కల్పించాలి ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్ట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ లెజిటిమేట్ ఆర్ ఇలెజిటిమేట్ కాబట్టి ఈ సందేశం ప్రభుత్వానికి చేరుతోంది అక్కడ కృషి జరగాలి అది జరుగుతుందని ఆశిద్దాం నమస్కారం అండి నమస్తే సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఇది ఈరోజు ఎపిసోడ్ ఈ ఎపిసోడ్లో సార్ లివింగ్ రిలేషన్షిప్ గురించి తెలియజేశారు మరొక ఎపిసోడ్లో సార్ తోటి మరొక అంశం మీద మనం కలుసుకుందాం అంతవరకు చూస్తూ ఉండండి ఎస్వీ ఫైవ్ టీవీ